Uh, dear folks, welcome to his American English Teacher, Corporate English Book, page number 158 to 159, the spoken English words of Britishers and Americans, how the native English speakers speak. Under the letter J, the word is Jones. What do you mean by Jones here? See, keep up with the Jones. Keep up with the Jonases. Means, you are equaling your neighbor by purchasing the latest gadgets or things. My neighbor is there. He has purchased a car, so I want to buy a car. My neighbor has purchased a washing machine. I want to buy a washing machine. So, keep up with the Jonases means, like your neighbor you want to be. We should try to keep up with Genesis means we should keep maintain our standard with the neighbors. So keep up with the Genesis means maintaining the same standard as your neighbor. And coming here, Jones or Jonesing or Jonesin. Jones or Jonesing or Jonesin means getting addicted for one thing. You are getting addicted for one thing. Then you are using the phrase Jones or Jonesing or Jonesin. She has a Jones of wearing saris means she is addicted for wearing sarees. Jones means you are getting addicted. So keep up with the Jones means. Jonas means you are want to maintain the standard of your neighbor. And here Jonas means you are getting addicted. Jones or Jonasing or Jonasin once again means you are getting infatuated with somebody. Infatuation means because of the attraction, because of the outward appearance and stain, you are getting attracted. I have a Jones for you because you always come in my thinking. You always come in my thoughts. So I like you. So I love you. So I have a Jones means I have an infatuation. I have a liking towards you. I love you. Next coming here, juice. Under the word juice, what do you mean by the phrase juiced up means energized. Juiced up means energized. See the cricket players are juiced up. The cricket players are energized. For Tomorrow's cricket means they are ready for tomorrow's cricket. So juiced up means getting energized. The cricket players are juiced up for tomorrow's cricket match means they are ready to fight. They are ready to play the cricket match the next day. Juiced up means getting energized. The juice isn't worth the squeeze. The juice isn't worth the squeeze. I mean to get the juice you have to squeeze. So the juice, the taste is not according, not worth the squeezing means the reward is not equal to the effort. You work very hard, the salary is very low. Then you are using the phrase, the juice isn't worth the squeeze. See, he, we worked hard and we got a poor salary. We worked very hard, but we get a very poor salary. The juice isn't worth the squeeze means it is not worth at all. The juice isn't, the juice isn't worth the squeeze means uh, the salary is not worth the work. So my dear friends, Jonas, keep up with the Jonases means what? Maintain the same standard as your neighbor. Jones or Jonasing or Jonasing means getting addicted to something. Jones or Jonasing or Jonasin means to getting infatuated with somebody. Juiced up means you are energized. The juice isn't worth the squeeze means the, the salary is not worth the work because you are getting very low salary compared to the work. What you do? Jump. Jump in the lake means what? A strong insult word. You are insulting somebody. You want to insult somebody, then you are using the phrase jump in the lake. The people of village said the politicians who come for votes to jump in the lake. The, the villagers said the politicians have come there to the village asking votes. The villagers told them go jump in lake means they insulted the politicians. The villagers insulted the politicians. Jump on the bandwagon. What do you mean by that? To join for some cause. To join for some good cause. Then you are using the phrase jump on the bandwagon. We jumped on the Facebook bandwagon. We all join in the Facebook. And socialize with people all around the world. So we also, everybody are joining in Facebook. We, are, we also have joined in the Facebook to socialize with the people all around the world means to become friendly with the people all around the world. Jump on the bandwagon means you are also joining in a team. You are also joining in one community. Jump start means to start a work under tough challenging circumstances. The, the circumstances is very tough, very difficult 
and you are starting the work under a very difficult situation, then you are using the phrase jump start. A job I got in the MNC company is a jump start in my career. A job I got in the MNC company is a jump start in my career means so in an MNC company I got a job. It's very difficult to work in an MNC company, but I did. So I showed my performance. So jump start means a work which is very difficult and challenging. Jump start. So jump in with both feet. You are jumping in with the both the feet means a start start doing a work with full involvement and interest. Jump in with both feet means you are doing a work, you are doing a project, you are doing an assignment with full 100% involvement and interest. Then you are using the phrase jump in with both feet. In their new business, in their new business, they jumped in with both their feet means they fully involved themselves in their business. They 100% gave themselves for the job or the business. So jump in with both the feet means with full involvement. Jump from the frying pan, jump from the frying pan and into the fire means going from bad to worse. Already it is bad, still you are becoming worse, still you are going to bad condition. Emigrating to Afghanistan for a job. See, you, you want to get a job, you don't have a job, so you go to Afghanistan. Getting a job in Afghanistan is like jumping from the frying pan and into the fire. Already you don't have a job here, but the job over there is very, very risky. So it is like jump from the frying pan and into the fire means you are going in for a very worst situation. So coming here, my dear friends, jump in the lake means you are insulting somebody by using the word jump in the lake, go jump in the lake. Jump on the bandwagon means you are joining in a group for socializing or for any activity. Jump start means under tough challenging condition you are starting your work. Jump in with both feet means fully you are involved and taking part in one activity. Jump from the frying pan and into the fire means you are bad, you are still going worse. So now coming here once again, keep up with the Jonas's means what? Maintaining your neighbor's standard. Your neighbor has bought a car, you also want to buy a car. Maintaining the standards. Then keep up with the Jonas's. See, for example, Pakistan is a country. India tested nuclear bomb. Immediately, Pakistan also tested the nuclear bomb. So they kept up with the Jonas's means they did according to what the neighbor India has done. So keep up with the Jonas's means maintain the standard, same standard of your neighbor. Jonas or Jonasing or Jonasing means getting addicted for something. Jones or Jonasing or Jonasing once again means getting infatuated means you started liking somebody. Juiced up means you are getting energized. And juice isn't worth the squeeze means the salary is not the worth the work which you have put in. And coming here, jump in the lake means you are insulting somebody by using this phrase, jump in the lake. Jump on the bandwagon means you are joining in some organization. Jump start means to do a work in a tough and challenging situation. Jump in with both feet means 100% you are involved in doing an activity. Jump from the frying pan in into the fire means what? On from the worst condition you are going for bad condition, you are going for, for the worst condition. Hope you are able to understand, my dear friends. Use these phrases in your day-to-day -day activities. And Ungulodia Corporate Bustavate Edutu Kulungal Pakam Nutia Imbathia Tulun, the Nutia Imbathia Spoken English words of Americans and Britishers and all. Maricar Glaipondrum, Britisher Glaipondrum, Angratil Pechu, and the Chot Troder Glaipine Purta Vendum. In the Joe J and the Yeluth, the J and the Yeluth Kile Varavade, Jones and the Varte. In the Jones and the Vartile, Irka Kuria, Chotroder Lai Parkirum. Keep up with the Jonas Central in there. You are equaling your neighbor by purchasing the latest gadgets or things. Upon Pakathi Vita Garan, or a Purl Wangirkan laptop, Niam Wangirai. Pakathi Vita Garan, or a car Wangirikiran, Niam car Wangirai. Up a Pakathi Vita Kara Hill Rodea, and the Andas the Gauravati Niam Sadiyaka maintained Banuare. Keep up with the Jonas and the Chot Shodar Mulamaka Pine Pertigro. We should try to keep up with the Jonas and Aline. Now Pakatu Vitakar Lai Pondru, Adar Kathahunda, 
தராதரத்துடன் கௌரவத்துடன் வாழ வேண்டும் ஜோனஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனசின் என்றால் கெட்டிங் அடிக்டட் ஃபார் ஒன் திங் ஒரு பொருளுக்கு அல்லது ஒரு மனிதருக்கு நாம் அடிமையாகுதலை ஜோனசஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜெனசின் ஜோனசின் என்று சொல்கிறோம் ஷி ஹேஸ் ஏ ஜோன்ஸ் ஆஃப் வேரிங் சாரீஸ் என்றால் அவளுக்கு சாரீகள் அணிவதிலே ஒரு நாட்டம் ஒரு ஆசை ஒரு அவா ஒரு ஒரு அடிக்ஷன் அடுத்தது ஜோன்ஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனஸ் என்றால் இன்ஃபேஜுவேஷன் ஒருவரை பார்த்து அவருடைய தோற்றத்திற்காக நாம் விழுந்து விடுதல் என்றால் காதல் வயப்படுதல் அவருடைய ஸ்டெயிலுக்காக நாம் காதல் வயப்படுதலை ஜோன்ஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனசின் என்று சொல்கிறோம் ஐ ஹவ் ஏ ஜோன்ஸ் ஃபார் யூ பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் கம் இன் மை திங்கிங் நீ எப்பொழுதும் என் சிந்தனையில் வந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே நான் உன்னை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் அடுத்தது ஜூஸ் என்றால் சாறு அல்லது ஜூஸ் ஜூஸ் டப் என்றால் என்ன எனர்ஜைஸ்ட் ஜூஸ் டப் என்றால் புத்துணர்ச்சி அடைதல் ஜூஸ் டப் என்றால் புத்துணர்ச்சியை பெறுதல் த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ஆர் ஜூஸ் டப் ஃபார் டுமாரோஸ் கிரிக்கெட் நாளைய கிரிக்கெட் போட்டிக்கு கிரிக்கெட் வீரர்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள் புத்துணர்ச்சியை பெற்று இருக்கிறார்கள் சக்தியை பெற்று இருக்கிறார்கள் த ஜூஸ் இஸ் இன் வாட் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் ஸ்குவீஸ்னா பிழிவது ஜூஸ்னா சாறு அந்த சாறு அந்த கஷ்டப்பட்டு பிழிந்ததுக்கு தகுந்த சுவை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் த ரிவார்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த எஃபர்ட் அந்தனுடைய பரிசு அதனுடைய பலன் முயற்சிக்கு தகுந்த பலன் கிடையாது கடுமையாக முயற்சி செய்கிறீர்கள் பலன் ரொம்ப கம்மி கடுமையாக வேலை செய்கிறீர்கள் உங்களை சம்பளம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான த ஜூஸ் இஸ் இன் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் வி ஒர்க் ஹார்ட் நாங்கள் கடுமையாக உழைத்தோம் அண்ட் வி காட் ஏ போர் சேலரி எங்களுக்கு கொஞ்சம்தான் சம்பளம் கிடைத்தது த ஜூஸ் இஸ் இன் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் அப்போ அந்த ஜூஸ் என்றால் என்ன அந்த சம்பளம் நாங்கள் செய்த வேலைக்கு தகுந்த சம்பளம் இல்லை மிக குறைவாக இருக்கிறது த ஜூஸ் இஸ் இன் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் ஸ்குவீஸ்னா பிழிவது ஜூஸ்னா சாறு அப்போ அந்த சாறு வந்து நாங்கள் பிழிந்த அளவுக்கு அந்த சாறு சுவையாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் கடினமாக உழைத்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அந்த சம்பளம் கிடைக்கவில்லை ஸோ நண்பர்களே ஜு கீப் அப் வித் த ஜோன்ஸ் என்றால் என்ன பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுடைய தரஸ்தை அந்தஸ்தை கௌரவத்தை தற்காத்து கொள்வதற்காக வாங்கக்கூடிய பொருட்களை வாங்குவது ஜோனஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனஸ் என்றால் என்ன ஒன்றுக்கு அடிமையாகுதல் ஜோன்ஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனஸ் என்றால் என்ன இன்ஃபேஜுவேஷன் அது கவர்ச்சியாக கவர்ச்சியிலே மதிமயங்கி விடுதல் ஜூஸ் டப் என்றால் என்ன புத்துணர்ச்சியை பெறுதல் த ஜூஸ் இஸ் இன் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் என்றால் என்ன அதன் பலன் அந்த கடுமையான உழைப்பிற்கு தகுந்த பலன் கிடைக்கவில்லை அடுத்ததாக ஜம்ப் என்றால் குதி ஜம்ப் இந்த லேக் என்றால் என்ன ஆற்றுல போய் குதி அல்லது குளத்துல போய் குதி என்று சொல்லும் பொழுது ஏ ஸ்ட்ராங் இன்சல்ட் வேர்டு ஒருவரை கேவலப்படுத்தும் பொழுதும் அவமானப்படுத்தும் பொழுதும் போய் ஆற்றிலோயோ குளத்திலோயோ போய் மூழ்கிவிடு குதித்துவிடு என்று சொல்கிறோம் the people of the village said the politicians who came for the word words to jump in the lake arasiyalvadigal makkalidam varigirargal edarkaga vote peruvadarkaga ange and the villagers and the gramathinar and the arasiyalvadigalai paarthu solgirargal poi aatchiloyo kolathiloyo poi kudi endru so aatchiloyo kolathiloyo poi kudi endru solvadhu avargalai avamanapaduthum oru vaarthai jump on the band wagon endral enna அப்போ ஓடும் வண்டியிலே தொத்திக்கொள் என்று சொல்லும் இந்த சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் என்றால் டு ஜாயின் ஃபார் சம் காஸ் ஏதோ ஒரு காரண காரியத்திற்காக ஒன்றுடன் இணைந்து கொள்வது உதாரணத்துக்கு வி ஜம்ப் ஆன் த ஃபேஸ்புக் பேண்ட் பேகட் அனைவரும் ஃபேஸ்புக்கில் சேர்க்கிறார்கள் நாங்களும் சேர்ந்து கொண்டோம் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் அண்ட் சோஷியலைஸ் வித் பீப்புள் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் உலகம் இழு முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடன் நாங்களும் சகஜமாக பேசி பழகி கொள்ள ஆரம்பித்தோம் ஸோ அனைவரும் ஃபேஸ்புக்கில் சேர்கிறார்கள் நாங்களும் ஃபேஸ்புக்கில் சேர்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஜம்ப் ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்ததாக ஜம்ப் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன டு ஸ்டார்ட் ஏ ஒர்க் அண்டர் டஃப் சேலஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் சேலஞ்சிங் சவால்கள் நிறைந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் என்றால் சூழ்நிலைகளிலே ஒரு வேலையை ஆரம்பித்தல் கடினமான கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலே ஒரு வேலையை ஆரம்பித்தலை டு ஸ்டார்ட் ஏ ஒர்க் அண்டர் டஃப் சேலஞ்சிங் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் என்று சொல்கிறோம் ஜம்ப் ஸ்டார்ட் என்ற சொற்றொடர் ஏ ஜாப் ஐ காட் இன் த எம்என்சி கம்பெனி 
அப்ப எம்என்சி கம்பெனி சர்வதேச நிறுவனத்திலே நான் வேலையிலே ஒரு வேலை கிடைத்தது அது எப்படி இருந்தது என்றால் ஜம் ஸ்டார்ட் இன் மை கெரியர் என்றால் என்ன சவால்கள் நிறைந்த வேலையாக இருந்தது என்னுடைய கெரியர் என்றால் என்னுடைய தொழிலிலே நீண்ட காலம் நான் செய்யக்கூடிய வேலையிலே இந்த எம்என்சி கம்பெனியிலே சேர்ந்தது தான் எனக்கு கடுமையான சவால்கள் நிறைந்ததாக இருந்தது ஜம்ப் இன் வித் போத் ஃபீட் இரண்டு கால்களுடன் ஒரே அடியாக குதி என்று சொல்லும் பொழுது ஏ ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் ஏ ஒர்க் வித் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் முழு ஆர்வத்துடன் முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒரு வேலையை செய்வதை இந்த சோற்றொடர் ஜம்ப் இன் வித் போத் த ஃபீட் என்று சோற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் இந்த நியூ பிஸ்னஸ் அவர்கள் தங்களுடைய புதிய வியாபாரத்தில் தே ஜம்ப் இன் வித் போத் தேர் ஃபீட் என்றால் என்ன அவர்கள் தங்கள் முழு ஈடுபாட்டுடன் அந்த வியாபாரத்திலே தங்களை தாங்களே ஐக்கியமாக்கி கொண்டார்கள் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஸோ ஜம்ப் ஃப்ரம் த ஃப்ரையிங் பேன் அப்போ எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது அடுப்பிலே இருந்து எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சுடும் சட்டியிலிருந்து ஆண்ட் இன் டு த ஃபயர் நெருப்பிலே குதித்தல் அப்போ சட்டில் சுடக்கொண்டு சு சுட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சட்டியிலிருந்து நாம் எங்கே செல்கிறோம் நெருப்பிலே போய் விழுகிறோம் என்றால் கோயிங் ஃப்ரம் பேக் டு வேர்ஸ் மோசமான நிலையிலிருந்து மிக மோசமான நிலைக்கு செல்லுதல் எமிகிரேட்டிங் டு ஆப்கானிஸ்தான் ஃபார் ஏ ஜாப் அப்போ ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வேலைக்கு செல்வது என்பது இப்போ இந்தியாவில் வேலை இல்லை என்று வேலையில் இல்லை என்று ஆப்கானிஸ்தான் போய் வேலைக்கு சேருவது என்பது இட்ஸ் லைக் ஜம்பிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரையிங் பேன் அப்போ எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது சுட சுட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டியிலிருந்து இன்டு த ஃபயர் நெருப்பிலே போய் விழுவது போல அப்போ இங்கேயே பரவாயில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் ஜம்ப் ஃப்ரம் த ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ நண்பர்களை இங்கே பாருங்கள் ஜம்ப் இந்த லேக் என்றால் என்ன ஆற்றுலையோ குளத்துலையோ போய் குதி என்று அவமானப்படுத்தும் விதமாக மற்றவர்களை பேசும் பொழுது ஜம்ப் இந்த லேக் என்று சொல்கிறோம் லேக் என்றால் குளம் போய் குளத்தில் போய் குது குளித்து விடு குளத்தில் போய் குதித்து விடு என்று சொல்கிறோம் ஜம்ப் ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் என்ன ஓடும் வாகனத்தில் நீயும் தொத்திக்கொள் என்றால் ஒரு ஒரு சமுதாய சேவைக்காக ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஒரு குழுவிலே சென்று சேர்ந்து விடு ஜம்ப் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன சவால்கள் நிறைந்த வேலையாக இருக்கிறது அந்த வேலையில் நீ செய்து ஆரம்பி ஜம்ப் இன் வித் போத் ஃபீட் என்றால் என்ன முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒரு வேலையை செய் ஜம்ப் ஃப்ரம் த ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன் டு த ஃபயர் என்றால் கொதித்து கொண்டிருக்கிற ஒன்றிலிருந்து நெருப்பிலே போய் குதிப்பது போல அப்போ மோசமாக இருக்கிற நிலைமை இன்னும் மோசமாக செல்லுதல் நண்பர்களை மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர் பாருங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் வாக்கியம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் எழுத வேண்டும் கீப் அப் வித் த ஜொனசஸ் என்றால் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களை போன்று அவர்கள் வாங்கியிருக்கிற பொருட்களை நாமும் வாங்கி நம்ம தரத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் ஜோனஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனஸ் என்றால் என்ன ஒன்றுக்கு அடிமையாகுதல் மறுபடியும் ஜோன்ஸ் ஆர் ஜோனசிங் ஆர் ஜோனசன் என்றால் என்ன ஒரு இனக்கவர்ச்சியில் காதல் வயப்படுதல் ஜூஸ் டப் என்றால் என்ன புத்துணர்ச்சியை பெறுதல் த ஜூஸ் இஸ் இன் வேர்த் த ஸ்குவீஸ் என்றால் என்ன அந்த சம்பளம் வந்து உழைப்பிற்கு தகுந்த சம்பளம் கிடையாது மறுபடியும் ஜம்ப் இன் த லேக் என்றால் ஆற்றிலேயோ குளத்திலேயோ போய் குதித்து விடு என்று சொல்லும் பொழுது மற்றவர்களை அவமானப்படுத்துகிறீர்கள் ஜம்ப் ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் ஒரு காரண காரியத்திற்காக ஏதோ ஒன்று ஒன்றிலே சேருவது ஒரு கட்சியிலேயோ ஒரு குழுவிலேயோ அல்லது ஒரு கு ஒரு கம்யூனிட்டியிலேயோ சேருவது ஜம்ப் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன சவால்கள் நிறைந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தல் ஜம்ப் இன் வித் போத் ஃபீட் என்றால் என்ன இரண்டு கால்களுடன் குதி என்று சொல்லும் பொழுது முழு ஆர்வத்துடன் ஈடுபாட்டுடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல் ஜம்ப் ஃப்ரம் த ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன் டு த ஃபயர் என்றால் என்ன கொதித்து கொண்டிருக்கிற ஒன்றிலிருந்து எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு தாவுவது என்பது மோசமான நிலைமையிலிருந்து மிக மோசமான நிலைமைக்கு செல்லுதல் ஸோ நண்பர்களை இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி நல்ல பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் ஆகுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் தேங்க்யூ